Platzi, educación profesional efectiva. Quiero compartir contigo un negocio que te dará grandes dividendos sin ningún esfuerzo. Para lograrlo, únicamente debes consignarnos en esta cuenta y compartir este video con al menos 20 personas. Y así, de 3 a 6 meses, te garantizamos un retorno del 500% en tu inversión. Garantizado. No puedo dar detalles de nuestro método de inversión debido a que otros fondos nos quieren copiar. Pero entre más inviertas y compartas este video, más personas podrán entrar en la zona de bienestar financiero y tener esta vida. La vida que siempre soñaste. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No compartes este video a 10 personas, tendrás 7 años de mala suerte. Esto es Negocios desde Cero. Lo anterior fue un comercial falso y todos sabemos que estaba describiendo lo que se conoce como una pirámide o un esquema de Ponzi, ¿verdad? Pero, ¿qué es un esquema de Ponzi? Los esquemas de Ponzi parten del principio básico pedir prestado a Pedro para pagarle a Pablo. En sí, un estafador ofrece un sistema para obtener grandes ganancias en un tiempo corto. Lo venden como un negocio perfecto que supera cualquier tipo de inversión disponible en el mercado y sin ningún riesgo. La forma extraordinaria de inversión es secreta o tremendamente complicada, así que no se puede explicar a las personas cómo funciona porque se perdería la exclusividad de la estrategia. El nombre Esquema de Ponzi proviene de Carlo Ponzi, un famoso negociante italoamericano que prometía a sus clientes un 50% de beneficios dentro de un plazo de 45 días o 100% dentro de 90 días con una estrategia de negocio que incluía invertir en cupones postales. Un cupón postal era una estampilla que se enviaba en el correo para que el receptor de una carta pudiera responderla sin costo. Ponzi descubrió que un cupón comprado en España por 5 centavos podía ser vendido por 30 en Estados Unidos. El negocio que proponía a los inversionistas consistía en una supuesta red de agentes que comprarían cupones postales en países con economías débiles para redimirlos en Estados Unidos, generando así grandes ganancias. Pero la realidad es que no existía una red y Ponzi simplemente tomaba el dinero de los inversionistas nuevos para pagar a los antiguos y de paso sacar una tajada para él también. En Colombia, entre el 2005 y el 2008, más de 300.000 personas depositaron su dinero en un negocio que aseguraba una rentabilidad de entre el 150 y 300% sin hacer ningún tipo de trabajo. Los primeros inversionistas de este mágico negocio pertenecían a una de las poblaciones con mayores desventajas sociales en Colombia e inicialmente hicieron inversiones modestas. Sin embargo, al ver las ganancias iniciales, algunos invirtieron sus ahorros, vendieron sus propiedades o incluso llegaron a pedir préstamos al banco para poder participar. Fueron varias las empresas que ofrecían ganancias descomunales a los colombianos. Pero la más grande se llamaba DMGSA, cuyas siglas provienen del nombre de su fundador, David Murcia Guzmán. La empresa de David comenzó en La Hormiga Putumayo, un pequeño pueblo colombiano en la frontera entre Colombia y Ecuador, y creció hasta el punto de mover más de un billón de dólares en efectivo y expandirse a países como Panamá, Brasil, Ecuador y México. Al llegar a la hormiga Putumayo, David Murcia I se da cuenta que casi nadie tiene acceso al sistema bancario. Y segundo, que las personas utilizaban excesivamente las ventas por catálogos para obtener bienes a domicilio desde las ciudades más cercanas. Murcia empieza a comprar los mismos productos de los catálogos para venderlos junto a un grupo de vendedores. El negocio va muy bien y decide fundar una empresa utilizando su nombre, el grupo DMG S.A., el cual, además de vender bienes por catálogo, ofrecía la oportunidad de invertir capital con la promesa de duplicar la inversión en seis meses con un sistema de tarjetas prepago. Cuando se invertía dinero en el grupo DMG, se recibían dos tarjetas prepago. Una tarjeta correspondía al capital entregado con la que se podían comprar bienes y servicios de DMG por exactamente el dinero depositado. Y la segunda tarjeta prepago hacía una promesa. Seis meses después se podían redimir en dinero una cantidad igual a la que ya se había gastado en servicios de DMG con la primera tarjeta. También era posible reinvertir para generar aún más ganancias. La primera tarjeta era más o menos normal, 
pero la segunda tenía características propias de una pirámide. Porque la persona firmaba un contrato por publicidad y al firmarlo debería referir otras tres personas nuevas. Luego, durante los seis meses siguientes, tenía que traer por lo menos otras 20 personas más para así poder reclamar sus ganancias. En otras palabras, algo muy parecido a un esquema de pirámide. Los sistemas de pirámide son similares a los esquemas de Ponzi, pero no son lo mismo. En un esquema de Ponzi, el estafador actúa como un centro o fachada para las víctimas e interactúa con todos. Él es un gurú financiero que descubrió un exclusivo sistema para generar dinero, el cual no puede explicar a nadie más. Por otra parte, en una pirámide las personas deben reclutar nuevos participantes para recibir beneficios. Si se falla en traer nuevas personas, se pierde la inversión. O sea, en una Ponzi hay un sistema secreto que genera riqueza, mientras que en una pirámide de forma explícita se sabe que las ganancias provienen de los nuevos inversionistas. En ambos casos, los participantes desconocen que son parte de una estafa o creen fielmente que el sistema no puede fallar. Pero, matemáticamente, es imposible que sigan entrando nuevos inversionistas para siempre. En este gráfico de esquema de pirámide clásico, cada persona tiene la obligación de reclutar seis nuevos miembros. Si seguimos su evolución y nadie falla en traer seis nuevas personas en cada nivel, en el nivel 10 se excedería la población total de Colombia, en el 12 todas las personas de Latinoamérica y al llegar al nivel 13, la población completa de la Tierra tendría que participar para seguir generando ganancias y aún así, el sistema fracasaría. Sin embargo, DMG S.A. fue todo un éxito por un buen tiempo, porque con las tarjetas prepago de DMG se podía comprar y suplir cualquier necesidad, desde productos de la canasta familiar hasta carros, casas e incluso viajes. Las tarjetas prepago eran equivalentes al dinero y a pesar de que a veces el precio de los bienes eran mayores que los del resto del mercado, no importaba, porque al cabo de seis meses se obtendría el dinero de vuelta. El 90% de la población, no solo de la hormiga, sino de todo el departamento, usaba las tarjetas. Luego la empresa se expandió por todo el país. Los catálogos eran cuestión del pasado. Y en todo el país había tiendas físicas de DMG en donde comprar bienes y participar del negocio. En 2007, DMG tenía 26 oficinas en 20 poblaciones del país. Y para el 2008 se había ampliado a Brasil y México. David diversificó su capital y fundó otras 20 empresas que incluían dos canales de televisión, empresas de construcción y una proveedora de salud, entre varias otras. DMG no preguntaba por la procedencia del dinero y toda Colombia comenzó a invertir. Ricos, pobres, políticos, famosos, honestos y deshonestos, la gente empezó a vender sus propiedades, empeñar sus pertenencias y hacer préstamos en la banca tradicional para poder participar. Hasta que dos entidades del Estado colombiano encontraron irregularidades en los números de MG y obligaron a cerrar la empresa. Las víctimas salieron a protestar, pero paradójicamente no por la estafa, sino porque aún creían en la honestidad del negocio. El Estado colombiano decreta entonces una emergencia social por la situación e interviene a DMG. Este fue el fin de la empresa y David Murcia, al igual que Carlo Ponzi, huye con las ganancias. Tiempo después, David Murcia Guzmán es capturado en Panamá y finalmente extraditado a los Estados Unidos. Cada inversionista de DMG, sin importar lo que invirtió, tiene derecho a ser reparado solamente con 50 dólares, producto de los bienes que encontró el Estado. Analicemos esta historia y entendamos algunos red flags para descubrir si una inversión es potencialmente una estafa. Primero, altos retornos de inversión ofreciendo un riesgo muy bajo o nulo. Esta era la primera promesa de DMG. Todas las inversiones siempre implican un riesgo y hay que ser muy escépticos siempre que nos prometan un retorno garantizado en un negocio. Segundo, duda de rendimientos extremadamente constantes en el tiempo. Cualquier negocio tiene altas y bajas y siempre se ve afectado por las condiciones externas, no controlables directamente. Tercero, siempre hay que buscar inversiones que estén registradas ante alguna entidad o fondo de garantías del Estado. Cuarto, hay que sospechar de fondos o negocios que no pidan a los inversionistas unos requisitos mínimos para invertir. TMG, como vimos, no preguntaba de dónde procedía el dinero, Así que mezclaba dinero honestamente obtenido con otro que no era tan limpio. Quinto, ten mucho cuidado con el papeleo. Que no te permitan leer el contrato y que existan cláusulas extrañas o inusuales es una señal de que algo va mal. 
En el caso de DMG, se exigía traer nuevas personas para obtener ganancias. Y por último, estudia, fórmate y entiende en qué estás invirtiendo. En Platzi, hemos creado varias escuelas que te enseñan las bases para invertir de forma inteligente. No importa si quieres aprender a vender en Internet, mejorar tu modelo de negocio, encontrar inversionistas para una idea que revolucionará el mundo o incluso si quieres hacer trading en criptomonedas. En Platzi tenemos una escuela para que tu sueño se haga realidad de una forma segura y honesta. Recuerda que en Platzi nunca paras de aprender. Te invitamos a que te suscribas por aquí y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie.